సో శ్రీనివాయుట్ల మీకు బాగా నడిచింది కదా వెంకి నుంచి దూకుడు దాకా మరి ఆగడం ఎందుకు అయిపోయింది అక్కడికి మీరు ఆగడంలోకి వెళ్ళలేకపోయారు ఎందుకని అంటే నేను ఓపెన్గా అని చెప్పాను అంటే రిజన్ చెప్పాలంటే వి బోత్ కాంప్లిమెంటెడ్ ఈచ్ అదర్ లైక్ యాజ్ అ టీమ్ నేను గోపి మోహన్ శ్రీనివాస్ ఎప్పుడైనా టీమ్ సక్సెస్ అంటే టీమ్ సక్సెస్ అవుతుంది వెంకి దగ్గర నుంచి మా ముగ్గురు ట్రావెల్ దశాబ్ద కాలం పాటు నడిచింది అది బాద్షా అయితే ఎగ్జాక్ట్గా టెన్త్ ఇయర్ రెండు వేల మూడు నుంచి రెండు వేల పదమూడు వరకు ఓకే మా ప్రయాణం సో అండ్ తన తన టైమింగ్ తన కామెడీ సెన్స్ అది పర్ఫెక్ట్గా క్యాచ్ చేశారు అది అది నాకు హెల్ప్ అయింది అలాగే నాలో ఉన్న టాలెంట్ తనకు హెల్ప్ అయింది అంటే మీ కాంప్లిమెంట్ మ్యూచువల్గా మ్యూచువల్గా బెనిఫిట్ అయ్యారు ఎస్ క్రియేటివ్గా నాకు ఒక డైరెక్టర్ తను ఇచ్చిన సాటిస్ఫాక్షన్ ఏ డైరెక్టర్ ఇవ్వలేదు అంటే నేను రాసిన రచనలకి నేను రాసిన డైలాగ్స్ కావచ్చు కథలు కావచ్చు స్క్రీన్ ప్లే కావచ్చు తను బెస్ట్ జస్టిఫికేషన్ చేసిన డైరెక్టర్ ఎవరు ఉంటే కూడా సినిమా ఇట్లా సో టెన్ ఇయర్స్ అవకాశం కదా నేను చేయనని చెప్పాను నేను చేయనని చెప్పాను కారణం ఏంటంటే బాద్షా వరకు దూకుడు వరకు బాగానే ఉంది సో దూకుడు తర్వాత ఏంటంటే క్రియేట్స్ విషయంలో చిన్న చిన్న తేడా వచ్చింది ఓకే టైటిల్ టైటిల్స్ విషయంలో తేడా వచ్చి తను కూడా వేసుకుంటుంది ఇప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ అన్నవాడు అన్ని అన్ని విభాగాల్లో తన తన ప్రమేయం ఉంటుంది తన పాత్ర ఉంటుంది ఒక కాస్ట్యూమర్ ఒక రెండు కాస్ట్యూమ్ తీసుకొస్తే సార్ రెడ్ బ్లూ అంటే బ్లూ అంటాడు అని చెప్తాడు సో హీ విల్ చూజ్ విచ్ వన్ అలాగే ఒక ఆర్ట్ డైరెక్టరు సార్ రీ కలర్ ఏమంటారు ఆ కలర్ ఏమంటారు సెట్ కంటే దీనికి వైట్ ఏవే బాగుంటుంది అని హీల్ టేక్ ఎ కాల్ అలాగే ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ లో సిక్స్టీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ ఒక సెట్ ఒక పాట ఒక లిరిక్ ఒక ట్యూన్ అన్ని విషయాల్లో తన ప్రమే ఉంటుంది ఉండాలి దట్స్ వై కాల్ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద షిప్ అంతే కదా అలాగే ఒక డైలాగ్ ఇప్పుడు ఒక డైలాగ్ రైటర్ తను ఇస్తే దానికి దాన్ని కళ్ళ కద్దుకోమని తీసుకోబడి సో హీ విల్ మేక్ హిజ్ ఓన్ చేంజెస్ ఓకే సో తను కూడా కొన్ని మార్పులు చేర్పు చేసుకుంటాడు సో ఇప్పుడు నేను కాస్ట్యూమ్ సెలెక్ట్ చేసింది నేనే కాబట్టి నేను కాస్ట్యూమర్ అని నేను కూడా వేసుకుంటానంటే మరి దీంట్లో ట్యూన్ సెలెక్ట్ చేసింది నేనే కాబట్టి సంగీత దర్శకుడు కూడా వేసుకుంటానంటే ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కూడా ఆయన వేసుకుంటాను అట్లా జరిగిందా సో తన కూడా డైలాగ్ సైడ్ అది నేను కూడా వేసుకుంటాను అని చెప్పాడు నేను నీకు సంబంధించిన జాబ్లు ఎన్నో మరి నేను కూడా చేశాను మరి నేను కూడా వేసుకోవాలి అలా అయితే స్క్రీన్ ప్లే లైక్ సంథింగ్ ఈవెన్ మై కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ దేర్ వాట్ ఎవర్ నువ్వు దీంట్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే సో యూ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఎ టైటర్ సెట్ బీచ్ ఐ డెంట్ అది కొంచెం ఇన్సల్టింగ్గా ఉంటుంది సీన్ యూ యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అది కూడా అప్పటికే నేను ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫిల్మ్స్ రాసేసి రైట్ నాకే బ్రేక్ ఇవ్వలేదు సో ఇప్పుడు ఈ దశలో లేదు నేను దీనికి ఇలా వేసుకోవాలని ఫిక్స్ అయిపోయాను ఓకే ఫైన్ ఇంకా దానికి ఏమంటుంది ఆర్గ్యుమెంట్ నో లా అంతేగా అవును సో దానికి లా లేదు లాజిక్ లేదు కాబట్టి ఐ కెప్ట్ సైలెంట్ ఓకే సో అక్కడి నుంచి స్ట్రెయిన్ అయిపోయింది మీద స్ట్రెయిన్ అయిపోయింది తర్వాత మళ్ళీ ఇక దూకుడు తర్వాత చేయకూడదు అనుకున్నాను మళ్ళీ బాద్షాకి గోపీ మోహన్ బలవంత్ అవ్వచ్చు ఎన్టీఆర్తో రిలేషన్ అవ్వచ్చు కాబట్టి మళ్ళీ నేను రైటర్ చేయాల్సి వచ్చి బట్ లైఫ్ సేవింగ్ డ్రగ్ కూడా ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది అవును సో ఐ థాట్ ఓకే ఎక్స్పైర్ అయిపోయి ఉంటుంది దే ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ ప్రొలాంగింగ్ ఇట్ దానివల్ల పర్సనల్ రిలేషన్ కూడా స్ట్రెయిన్ అవుతుంది కాబట్టి లెట్స్ ఎండ్ ఇట్ హియర్ అది ఇట్లా ముగించేసారా అనేసి ముగించాడు చెప్పి బాషాతో క్లోజ్ చేసాం రిలేషన్ ప్రొఫెషనల్ రిలేషన్ వద్దు ఇంకా మనకి మనం కనీసం చూసినప్పుడు హలో అవరి కనీసం మాట్లాడుకోవడం ఉంటుంది ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను ఎంతో మంది నేను ఎంతో మంది డైరెక్టర్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వివి వినాయక్ హీ ఇస్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నేను పర్సనల్ గా వాళ్ళు నాకు అటాచ్ అయితే తప్ప ప్రొఫెషనల్ గా ట్రావెల్ అవ్వలేను నేను పనిచేసిన అందరూ అంతే కరుణాకర్ కరుణాకర్ అని అవ్వచ్చు వివి వినాయక్ అవ్వచ్చు హీ ఇస్ ద బెస్ట్ పర్సన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ నాకు ఎప్పుడన్నా ఏదైనా వస్తుందంటే నెంబర్ వన్ వ్యక్తి వివి వినాయక్ తను వస్తాడు అండగా నిలబడతాడు అటువంటి మనిషి ఒక ఒక కొండ లాంటి అండ ఇటువంటి అందరితోటి నేను రిలేషన్స్ ఉన్నాయి ఇందరితో మెయింటైన్ చేయగలిగిన వాడిని ఒక వ్యక్తి చేయలేకపోయాను సో ఐ థాట్ ఇట్స్ మై ఫెయిల్యూర్ నాట్ హీస్ ఫెయిల్యూర్ ఇట్ ఇస్ మై ఫెయిల్యూర్ మేబీ ఇట్ నాదే తప్ప అయి ఉండొచ్చు ఓకే అందుకని దాని అక్కడ దర్శకులు వాడుకుని వదిలేస్తారని కామెంట్ చేసినప్పుడేనా
దర్శకులు వాడు కొన్ని వదిలేస్తారని లేదు ఏమైనా అంటే చాలా మంది దర్శకులు కొంతమంది దర్శకులు కొంతమంది కొంతమంది దర్శకులు ఇప్పుడు మేము కలిసి ట్రావెల్ చేసినప్పుడు నీ గ్రోత్ లో నీ సక్సెస్ లో నాకు కూడా ఎంతో కొంత ప్రమేయం ఉందిగా పాత్ర ఉందిగా సో దాన్ని దాన్ని రెస్పెక్ట్ చేయాలి అన్నది నా అభిప్రాయం అది రెస్పెక్ట్ చేయలేదు అన్నది నా బాధ కానీ ఆయన కూడా దానికి రిటైర్డ్ ఇచ్చినట్టున్నారు కదా కోన వెంకట్ ఎక్కువ ఇచ్చుకుంటాడని చెప్పి ఓకే సో అని ఇట్ని అందుకే అదేనండి ఎవరి లైఫ్ వాడది నా లైఫ్ అతను జీవించలేడు అతని లైఫ్ ఇట్ నేను జీవించలేను సో ఎవరి స్ట్రగుల్ ఆడది ఎవరి లైఫ్ వాడది ఎవరి టాలెంట్ వాడది నేను బయటకు వచ్చిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు అన్నట్టే చాలా మంది కూడా అతను అన్నట్టే మరి ఇతను ఏంటో చూద్దాం అని బయట కూర్చున్న తర్వాత నేను కథా మాటలు ఇచ్చిన ఫిలిం బలుపు రితేజ్ కెరీర్ లోని బిగ్గెస్ట్ హిట్ తర్వాత ఒక హీరో కూడా లేకుండా కనీసం చెప్పుకోదగ్గ ఆర్టిస్ట్ కూడా లేకుండా ఒక 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 టీవీ షోలోంచి ఏంటో ఒక ఆర్టిస్ట్ ని పికప్ చేసి సత్యరాజ శకలక శంకర్ ఒక శ్రీనివాస రెడ్డి గీతాంజలి అన్న సినిమా తీసాం ఇది బ్రహ్మానందంతో సెకండ్ హాఫ్ లో ఫోర్ సీన్స్ ఉంటాయి అవును ఎక్కువ ఆయన మీద నేను అన్ని సినిమాల్లో ఆయన ఆయన భుజాల మీద చేస్తుంటా అవును మీరు ఎక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళండి సినిమా నేను బట్ ఇందులో వేయలేదు ఆయన భుజం మీద వేయలేదు ఓకే మీ భుజం మీద వేసుకున్నారు వేసుకున్నారు టోటల్ గా ఒక రైటర్ గా నా భుజం మీద వేసుకున్నారు సో సో కాబట్టి నేను నేను ప్రూవ్ చేశాను ఫలితాలు చెప్తున్నాయి సో కాబట్టి సో నవ్ కాదు ఎక్కువ అని చెప్పడం ఎక్కువ అని కాదు ఐఎమ్ వాట్ ఐఎమ్ నాకు తెలిసింది ఇటు నేను చేయగలను నాకు తెలియదు నేను చేస్తానని చెప్పినా దాని ఎవరు నమ్మరు ఫలితాలు మన మన కళ్ళ ముందు ఉంటాయి కాబట్టి సో మీరు ఇప్పుడు వరంతో ఒక ఆరు ఏడు సంవత్సరాలు ట్రావెల్ చేశారా అవునండి అంటే తను వ్యక్తిగతంగా అయితే నేను దాదాపు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ట్రావెల్ చేశాను ఓ వ్యక్తిగతంగా సరే సో ఈ ప్రాసెస్ లో బొంబాయి కూడా పోయారు కదా అక్కడ ఏమన్నా సినిమాలకి రాయడానికి ప్రయత్నం గానీ అట్లాంటి చేసి చెప్పండి వెంకట్ గారు ముంబైలో అక్కడ ఏమి పెన్ను పెట్టలేదా ఆ లేదండి ఇప్పుడు రైట్ నా నేను గర్వంగా ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే బొంబాయిలో నాకు తెలిసి తెలుగు రైటర్స్ అన్నవాడు ఎవరు వెళ్ళలేదు ఇప్పుడు ఆ బార్డర్ దాటి ఖాళీ పెట్టలేదు పెట్టినవారు కూడా వెళ్ళదు పెట్టినవ్వలేదు కూడా అటువంటి రెడీ అన్న సినిమా నాకు ఆ ఫస్ట్ ఆ ఎంట్రీ ఇచ్చింది ఓకే సల్మాన్ ఖాన్ చేయడంతో ఓ దీని దీని కథా రచయిత ఎవరు అంటే పలానా కోన వెంకట్ గోపిమోహన్ కలిసి రాసిన కథ అక్కడి నుంచి ఒక చిన్న డిమాండ్ క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు నో ఎంట్రీ మే ఎంట్రీ అని సల్మాన్ ఖాన్ తో సినిమా దానికి నేను ఇచ్చే కథ ఓకే అదే రేపు డిసెంబర్ షూటింగ్ మొదలవుతుంది అలాగే అభిషేక్ బచ్చన్ హీ నేను ఒక పది నిమిషాలు ఐడియా చెప్పా అది నచ్చి ఏబిసిఎల్ కార్పొరేషన్ వాడు నాతో అగ్రిమెంట్ సైన్ చేశారు అది నవంబర్ నుంచి షూటింగ్ అది కూడా స్టోరీ నేను ఇచ్చా అలాగే శ్రీదేవి గారు ఆఫ్టర్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ తర్వాత ఎన్నో కథలు ఆవిడ విని రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది నాకు రైట్ స్క్రిప్ట్ వస్తే కానీ ఎందుకంటే నేను కూడా చేయనని సో నేను కథ చెప్పడం జరిగింది అమెరికాలో ఆవిడ యాక్సిడెంట్ గా రోడ్డు మీద తగిలి నాకు బోనీ కపూర్ గారు ఏంటి నువ్వు ఇక్కడ నువ్వు ఇక్కడ ఇలా వచ్చావు హాలిడేకి నేను శ్రీ పిల్లలు అందరం రేపు రా రేపు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కి అని అంటే అక్కడికి వెళ్ళా దగ్గర ఏమన్నా ఉందా కదా అంటే పాయింట్ ఉందని చెప్పా ఎక్స్ట్రాడినరీ ఆవిడకి నచ్చి ఆయనకి నచ్చి అది డెవలప్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు అది కూడా షూటింగ్ మీద వెళ్ళబోతే మూడు సినిమాలు అలాగే రెడీ అయిన సినిమా సల్మాన్ ఖాన్ కి నన్ను అతి అతి దగ్గరగా క్లోజ్ గా చేసింది క్లోజ్ పర్సన్ సో అంటే మీరు వన్ ఆఫ్ ది టాప్ రైటర్ గా ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు మామూలుగా సినిమాకి ఎంత ఇస్తారు అసలు రైటర్లకి రైటర్లకి ఒక డైలాగ్స్ రాస్తారండి పది నుంచి పదిహేను లక్షలు ఇస్తారు కదిస్తే స్క్రీన్ ప్లేకి ఎంత ఉండదు అసలు దానికి ఎంత ఇవ్వాలి కూడా వాళ్ళకే తెలియదు స్క్రీన్ ప్లేకి ఎంత విలువ కట్టాలని ఓకే కథకి విలువ కడతారు అలాగే డెలాక్స్ విలువ కడతారు ఒక థర్టీ నుంచి ఫిఫ్టీ లాక్స్ వరకు ఇస్తారు అంత ఇస్తారా ఇస్తారు దాదాపు కోటి రూపాయలు కూడా ఇస్తారు కోటి రూపాయలు కూడా తీసుకుంటున్నా మీరు స్టోరీకి మీరు వైట్ అది కూడా కాబట్టి ధైర్యంగా చెప్పచ్చు అదే అందుకని అర్థమైంది లేదు దాని కాక ఇంకేమైనా ఉందా బ్లాక్ కూడా ఉండదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు అంతా కూడా కార్పొరేటైజ్ అయిపోయింది బ్యాంక్స్ ఫండింగ్ చేస్తాయి అయిపోతుంది సో అప్పటికన్నా ఇప్పటికి రచయితకి ఒక గుర్తింపు ఒక విలువ డిమాండ్ పెరిగింది బికాస్ కథ దగ్గర నుంచి కథే మెయిన్ అన్ని బిలీవ్ చేస్తూ 
ఈవెన్ హీరోలు కూడా మంచి కథ అయితే తప్ప వాళ్ళు డేట్లు ఇవ్వట్లేదు ఇప్పుడు డైరెక్టర్ బాగున్నాడు అందంగా ఉన్నాడు పొడుగా ఉన్నాడు ఇవ్వట్లేదు అలాగే ప్రొడ్యూసర్ ఇతను పెద్ద సంస్థ అతని వెనకాల నూట యాభై హిట్లు ఉన్నాయి మూడు బ్లాక్ బస్టర్లు ఉన్నాయి అని ఇవ్వట్లేదు అవును ఎప్పుడు కాబట్టే ఎంత ఎప్పుడు కాబట్టి నువ్వు మళ్ళీ నువ్వు తెచ్చిన కథ ఏంటి సో దానితో ఏమైందంటే బికాస్ స్టేక్స్ పెరిగిపోయేటప్పటికి అంతేగా స్టేక్స్ పెరిగిపోయేటప్పటికి కథకి ఎక్కువ వాల్యూ పెరిగింది ఇంపార్టెన్స్ పెరిగింది దాంతో మీకు ఆటోమేటిక్ గా హీరోలు పది కోట్లు ఇరవై కోట్లు తీసుకుంటున్నా ఎంతో కొంత దాని సమ డైరెక్టర్లు పది కోట్లు తీసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు పది కోట్లు డైరెక్టర్లు పది కోట్లు ఏడు కోట్లు ఎనిమిది కోట్లు అసలు అర్థం అవట్లేదు సినిమా తాలూకా బడ్జెట్ పెరగడానికి కారణం రెమ్యూనరేషన్ చాలిద్దరే అడిద్రే సో వాడిద్ర ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సినిమా తీయాలి అంతే అంతే కరెక్ట్ కాబట్టి రచయిత ఇవ్వడం తప్పు లేదండి ప్లస్ ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వలన వాళ్ళకి అన్ని రైట్స్ లో ఇంక్లూడింగ్ ఇప్పుడు మేము గట్టి డిమాండ్ చేసి చతుర్లు అవుతాం మేము ఆల్ ప్రొడ్యూసర్స్ కి ఈవెన్ వాళ్ళ అమ్మాయి శాటిలైట్ రైట్స్ కూడా మాకు షేర్ ఉంది అవును ఉంది కానీ మేము డిమాండ్ చేయం వాళ్ళ అమ్మే వాళ్ళు డబ్బింగ్ రేట్స్ నమ్ముతారు హిందీ శాటిలైట్ అవును నాలుగు కోట్లు మూడు కోట్లు ఇటు వైటే ఇవన్నీ అమ్ముతారు దాంట్లో కూడా మాకు షేర్ ఉంది ఓకే కానీ మేము డిమాండ్ చెయ్యం చేస్తే మళ్ళీ అవకాశాలు రావు రావు మళ్ళీ పెట్టుకోరు అవును వాళ్ళకు కూడా పాపం వాళ్ళకు ఓవర్ బర్డెన్ అయిపోతుంది అవును బడ్జెట్లు పెరిగిపోతున్నాయి అవును ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ క్లారిటీ ఉండు లేక నూట యాభై రోజుల సినిమా తీయడం ఏంటండి అప్పుడు బ్లాక్ బస్టర్ ఫిలిమ్స్ అండి అప్పుడు థర్టీ ఎయిట్ డేస్ లో అడవి రాముడు అన్న సినిమా ఇరవై ఎనిమిది రోజులు తీసాను చెప్తే ఇట్ నేను షాక్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ లో ఎంత పెద్ద సినిమా మళ్ళీ అందులో కూడా ఆరు పాటలు ఉన్నాయిగా అంతేగా మరి నూట యాభై రోజులు ఏంటి నూట అరవై రోజులు ఏంటి ఇటు వెళ్ళిపోతుంది అంటే మన టెక్నాలజీ అన్నది టెక్నాలజీ అన్నది మనకి లైక్ యూ షుడ్ మేక్ థింగ్స్ ఈజియర్ ఈజియర్ నాట్ కాంప్లికేట్ లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్ అవ్వాలి అవ్వాలి కదా మరి ఎంత అడ్వాన్స్మెంట్ వస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు నెగిటివ్ లేదు డిజిటల్ దానితో రివర్స్ లో వెళ్తుందండి